നിർത്തി തുടങ്ങുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രവാസികളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിൽ അവർ പൂട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഇവിടെ നാട്ടില് ആടിനെ വളർത്തി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്ന എത്ര ആടുകളെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു നൂറ് കോഴിനൊക്കെ ഒരു വളർത്തുന്ന ആൾ ബി വി ത്രീ ഐറ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കോഴിയിലേക്കാണ് പോകുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാടൻ കോഴി അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പട്ടാമ്പി അടുത്ത് ഓങ്ങലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗണേഷ് ബായുടെ ആടിനെയും കോഴിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ചെറിയൊരു ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ധാരാളം അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ആടിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഗണേഷ് ഭായ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആടുകളെ ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം ഗണേഷ് ഭായിയുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇവിടുത്തെ കൂടുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ തീറ്റയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയോടെ നോക്കാം വീഡിയോ കഴിയുന്നത് അവസാനം വരെ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കിനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പേര് റനീഷ് എൻ്റെ സ്ഥലം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പട്ടാമ്പി ഓങ്ങലൂർ വരും ഓങ്ങലൂർ പാർപ്പുറം ഞങ്ങൾ ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഉമ്മ അവരൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇല്ലാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലാണ് ഞാൻ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കൂടുമ്പോൾ പോയി വരും ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉമ്മ നോക്കും എഫ്പി നോക്കും ഈ കൂടിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവെന്നുണ്ട് ഈ അടിയിട്ട മെറ്റീരിയൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ ഫ്ലഡിൻ്റെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക കുറേ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടില്ല പൈപ്പ് പൈപ്പ് കിട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ ചെറിയ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി പുതിയ റേറ്റ് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഈ ഈ അടിയിലൊക്കെ മാറ്റ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഴയ നിർദ്ദേശം ഈ കൂടി നാനൂറ്റി എൺപത് നാനൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടി വരെയുണ്ട് ഇത് കൂട് വീതി ഏകദേശം ആറടി വീതിയുണ്ട് നീളം അങ്ങോട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടടി നീളമുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് നാല് അഞ്ചടി വരെ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് ഏകദേശം ആറടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുവരെ ഹൈറ്റ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ താഴ്ത്തിക്കണം കേട്ടോ മണ്ണ് മാതിരി അടികാലം താഴ്ത്തിക്കണം സ്മെല്ലും ഇതൊന്നും വരില്ല ഏകദേശം മണ്ണ് ഇതുവരെ മണ്ണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ആ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കണം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ആ അത് പുറത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈദരാബാദ് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ചാർജ് വാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പട്ടാമ്പി വാങ്ങുന്നൊരു പ്രദേശത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യലുണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചാർജ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫീഡ് മറ്റേ മെയിൽസിന് മാത്രം അധികം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഫീമെയിൽസിന് അധികം കൊടുക്കാറില്ല അധികം വലിയ കനിവെള്ളത്തിനും വലിയ തവിടും മാത്രം കൊടുക്കാറുള്ളൂ അത് വിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നല്ല പാലുണ്ടാവും അവർക്ക് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും മെയ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളിങ്ങാക്ക് വരും പിന്നെ ചോളത്തോട് കടലപ്പുണ്ണാക്ക് തേങ്ങ പുണ്ണാക്ക് പിന്നെ പുളിങ്ങ് വരും ഏകദേശം മറ്റേ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കിലോ ഒരു മൂല്യം വരും ഒരു ദിവസം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലിയും കൊടുക്കും ഇതിന് വീട്ട് വെക്കില്ല പിന്നാടെ എല്ലാവരും വിട്ട് കുട്ടികളെ വിടില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും മറ്റേ ടൗണിൽ കൂടി ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഈ മെയിൽസിനും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കും പുളിങ്കുരും രശം പിടി നിട്ടിൻ്റെ അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട
പിന്നെ മറ്റേ മുട്ടമാരില്ല ചെറിയ ക്രോസ് പിള്ളേരുടെ മുട്ടമാര് പിന്നെ മലബാരിയുടെ മുട്ടമാരൊക്കെ അറിവിന് കൊടുക്കുള്ളൂ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രി ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കും ശരിക്കും ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആടുകൾ നല്ല വിലയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭകരമാണോ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭകരമല്ല ഈ എല്ലാ ആടും എല്ലാ ഇറച്ചി വരെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ മലബാരി ആയാലും ഹൈദരാബാദി ആയാലും വീട്ടിലെ മറ്റേ റേറ്റ് ആണ് അറുപതിക്കാർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ും <laughs> 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 ഇതിനൊരു കുട്ടിനെ കൊടുത്താൽ അതിന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എട്ടായിരം രൂപ കിട്ടും മലബാരിക്ക് അധികം രണ്ടു കുട്ടികളെല്ലാവരും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാരനായിട്ട് ഒരാൾ കുറച്ച് അധികം വർഷം അത് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണല്ലോ ഒരു തുടക്കക്കാരനായിട്ട് ഒരാള് ഒരു ഫാമിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരിക അയാൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് തരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ല എത്ര ആടിനെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ല തുടക്കക്കാരനെ ഏറ്റവും നല്ലത് മലബാറി ഒരു രണ്ട് ആടിനെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മൂന്ന് മാസം ചെനായത് വാങ്ങുക ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം നിൽക്കുന്ന ആടുകൾ വാങ്ങുക ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ചെനായത് വാങ്ങുക നല്ല പാല ഐറ്റംസിന് വാങ്ങി വളർത്തുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ അപ്പോൾ കനീഷ് ഭായും ഗൾഫിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെ നാട്ടില് ആടിനെ വളർത്തി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്ന എത്ര ആടുകളെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മിനിമം ഒരു അറുപത് എഴുപത് മൂളിക്ക് വളർത്തേണ്ടി വരും അറുപത് എഴുപത് പേരൻസ് തന്നെ വേണം സ്റ്റോക്ക് പേരൻസ് സ്റ്റോക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ബിസിനസ് ആയിട്ടാണോ ഇതിന് ഒരു ഹോബിക്കും ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സും പറയാൻ വരുമാനം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല വരുമാനം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും പിന്നെ നേരം പോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോട്ടേസത്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് പോയി വെറുതെ പുറത്തു കൊണ്ടി തള്ളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സംഘടന തന്നെ വറ്റൊക്കെ വറ്റും കന്യാടകളൊക്കെ തെങ്ങിനോട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടേ ആ ഈച്ചിന്തൊക്കെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഫാമിൽ മൊത്തം എത്ര ആടുകളും ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആടുകളുണ്ട് കൂടുതൽ ആടുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടിന് ഉച്ച ഒഴിവാക്കി മലബാരി തന്നെയാണ് പിന്നെ തോട്ടാപുരി ശരിയായിട്ട് മറ്റേ ഹൈദരാബാദി ഓരോ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആടിനെ ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫാമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അതിനെ വളർത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കാനനുസരിച്ച് മാത്രമായിട്ട് വിൽക്കുക ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കാൻ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ വലിയ അളവിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും പണിക്കാരെ വെച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമായിക്കാം നമ്മൾ തന്നെ പണിയെടുത്ത് പണിക്കാർക്ക് രൂപ എന്തായാലും ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി എന്തായാലും പതിനായിരം പതിനായിരം എന്തോ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിനിമം അവർക്ക് അതിന് കഴിച്ചു പോകണ്ടേ പിന്നെ ചെ തീറ്റ ചെലവും കഴിച്ചു പോകണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ആട്ടും കുട്ടീനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം എത്തിയ ഒരു മലബാരി അല്ലെങ്കിൽ ജമുന ബിയാരി അങ്ങനെയുള്ള ആട്ടിനെയൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്ത് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു ആറിനെ ഒരു കുട്ടിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിനെ മൂന്ന് മാസമായി കൊടുത്തത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപക്കാണ് ഏതായിരുന്നു അത് തോട്ടാപുരിയുടെ കുട്ടിയാണ് മൂന്ന് മാസമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ചെലവ് വരുന്നതിന് രണ്ടായിരം ആയിട്ട് ഒരു പേരെ ചെലവ് വരുള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടി തള്ളട പാലും കുടിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുത്താൽ മേലെ ഫീമേലൊക്കെ <laughs> 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 ഒരു വയസ്സിൽ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ അതിന് വെയിറ്റും ഒരു വയസ്സായാണ് ഒരു വയസ്സായല്ല ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം അതിന് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് ആറായിരം രൂപ കൊടുത്തു ആറായിരത്തിന് രൂപ കൊടുത്തു ഏഴ് മാസം ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഏകദേശം എന്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പത്
അത് പെട്ടെന്ന് വേല കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും നാശമാവും ചെയ്യും ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കേടുവരാതിരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ കഴിക്കും എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ചാക്കിലാക്കിട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ പതറിലിട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ആടിന് ഇൻഷൂർ ചെയ്യുന്നതിന് കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ടാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു ആടിന് ഇൻഷൂർ ചെയ്യുക ഏകദേശം അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ച് വരും അത് ആട് മറ്റേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ആട് കാരണം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം പേര് ആടിന് തന്നെ വരും മറ്റേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരാടിന് അത്ര ഒരു കാണില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനൊന്ന് രൂപ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കാണുള്ളൂ ഒരാൾ ചത്തു പോയാലും പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ആട് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയാവും ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരാട് ചത്തു പോയാൽ ഒരു തിര മാക്സിമം പതിനയ്യായിരം രൂപ തരുന്നു തരുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല മലബാർ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ മലബാർ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെറുതായി ചെയ്യുക ചെയ്യാം അവർക്ക് അതിപ്പം പതിനയ്യായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയല്ലേ വരുള്ളൂ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ അത്ര വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ആളുകളുടെ ഇൻഷുറൻസിൽ തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അതിന് പുതിയ ഇത് വന്ന സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്കീം എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചത്തു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചത്തു പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അധികം തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നേ ഈ മറ്റേ വയറ് കൊടുത്തിട്ട് വരും എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരില്ല അതിന് വയറ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ചത്തു പോകുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ കർഷകരും പരാതിയുള്ള ഒരു പരാതി അത് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചത്തു പോകാറില്ല പോറില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും വർഷം വളർത്തിന്റെ ഇടയിൽ അസുഖം വന്നിട്ട് ചത്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ചത്തു പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ അധികം വയറ് കൊടുത്തിട്ട് ചത്തു ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണം വയറ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടേക്കുമ്പോൾ രാത്രി വരും ഇപ്പൊ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാല് മണി അഞ്ചു മണി ആറ് ചിലത് തന്നെ ആറ് മണിക്ക് കഴിയേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിലാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വയറ് കൊടുക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണം അങ്ങനെ ചാവുന്നുള്ളൂ പരമാവധി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഭീമമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നഷ്ടം വന്നു കേട്ടോ വലിയ ആടുകളാണ് അത് അവർക്ക് പനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജലദോഷം ഫുഡ് എടുക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും ഫുഡ് എടുക്കില്ല ഒരു രണ്ടു നാല് ദിവസം കഷ്ടപ്പെടണം നല്ല ഫുഡ് എടുത്ത് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ടു നാല് ചത്തു പോയിട്ടാണ് ഒരു ആടിന് പത്ത് പതിനായിരം രൂപ റേറ്റ് വരുന്ന ആടുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തിട്ടല്ല കേട്ടോ പല തമ്മിൽ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഒന്നിച്ച് ലോഡ് കൊണ്ട് എടുക്കലില്ല ഇപ്പൊ ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് പഞ്ചാബിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ഇല്ലാതെ വരിക നമുക്ക് അറിയാം അത് അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷേ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കണോ കിട്ടിയാൽ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലേ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് ആടുകൾ വെച്ചൊരു ഫാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വരുമാനം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ജീവിച്ചു മാക്സിമം തട്ടിമുട്ടി പോവാം ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ജീവിത കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതലല്ലേ അത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ബിസിനസ് സൈഡ് ബിസിനസ് ആയത് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രവാസികൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിൽ അവർ പൂട്ടിട്ട് വൻ നഷ്ടത്തിൽ തിരിച്ചു പോകും എന്താണ് അതിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഒരു പ്രവാസിയും കൂടെയാണ് ആട് കർഷനം വേണം അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണമായി തോന്നിയത് അവർക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല രോഗം പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ അവര് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പണിയെടുക്കണ ചിലവർ സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ പണിക്കാരെ വെച്ച് നിർത്തുള്ളൂ അവർ പണിക്കാരെ വെച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയണ്ടാവില്ല അവര് സ്വന്തം ബിസിനസ
ഇവിടെ പത്ത് അമ്പാടെണ്ണം എടുത്താണ് നാപ്പാടെണ്ണം എടുത്താണ് കെട്ടാറില്ല പുത്തനാടെണ്ണം മാത്രം പിടിച്ച് കെട്ടാറുള്ളൂ ആ ഈ ഇവരെ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർ മാത്രം കൂടുതൽ ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളു ബാക്കി കഴിച്ചു വിടുക ഒന്നും കുത്താറില്ല പാല് കറക്കാത്ത ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പാല് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പാല് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വിപണി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറവാണ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂത്രം കൂടുതലും ഫാം കൺസൾട്ടൻസികളൊക്കെ പറയുന്നത് ആടിന്റെ മൂത്രം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മ ഇതുവരെ മൂത്രം ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരും മൂത്രം ചോദിച്ചു വന്നില്ല ചുറ്റോട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാഷ്ടം കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ ഇപ്പൊ കാഷ്ടം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം എന്ത് വിലയിട്ടു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ചുറ്റുപാടത്തെ അയൽവാസികൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആവശ്യം വരും ഞങ്ങൾക്ക് തെങ്ങുണ്ട് കൗങ്ങുണ്ട് അവർ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടനാടുകളെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അവിടെ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് ചവിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വരുന്ന ആടുകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ ഇത് ഇവർക്ക് പകരും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും അതൊരു നല്ല ബിസിനസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് നല്ല ക്രോസിങ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല മീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ബിസിനസ് ഡെയിലി ഒരു രണ്ടര മൂന്നാലൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മീറ്റിംഗിന് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന് വരില്ല ആഴ്ച രണ്ട് മൂന്നാലൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ അത്ത് ഇത് കുറവാണ് ഡെയിലി ഒരെണ്ണത്തിന് വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ചാർജ് കുറവാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേലക്കരയുണ്ട് പുറത്ത് എറണാകുളം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചാർജ് മേടിക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിക്കണം ഈ മെയിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് മേടിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പല ഏരിയയിൽ പല ആടിന് പല റേറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇറച്ചി വില അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈവ് വെയ്റ്റിന് ആടിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ലൈവ് സാധാ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും പിന്നെ അതിന് പങ്കിങ് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടോ ഇറച്ചിക്കാരെ നോക്കിട്ട് അതിന് ഇറച്ചിക്ക് റേറ്റ് മാത്രമേ തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പണിക്കൂലി മാത്രം എടുക്കും ഞങ്ങളെ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ അറുപ് പേരുണ്ട് അവർക്ക് അവർ പണിക്കൂലി മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇതിനോട് തരിക ചെയ്യാം അവരങ്ങനെ ഇതാക്കില്ല അവർക്ക് അവർ ഇഷ്ട ചെലവ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഒരു വളർത്തുകാരൻ വാങ്ങാൻ വന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ലാഭത്തിൽ പോവും കച്ചവടക്കാരന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്തായാലും അവൻ്റെ ഒരു ലാഭം കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് തന്നെ അവൻ എടുക്കുള്ളൂ അവന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങുള്ളൂ അവർക്ക് ബിസിനസ് അല്ലേ അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് പോയി ഇന്ന് ഇന്നലെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരെ വാങ്ങിയാലും പൈസ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ കസ്റ്റമർ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ താഴ്ത്തിയാലും നമുക്ക് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആടിനെ വളർത്താനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം ആട് പ്രേമികൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് അവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ശരിക്കും ഓ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വാട്സപ്പ് വഴി ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഇപ്പം എനിക്ക് കുറെ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ കാലമായില്
വലുതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആടൊരു പേടിക്കായിരിക്കാൻ നല്ലത് വലുതാവില്ല അവര് നമുക്ക് കൊടുക്കണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കി പാല് കറന്നെടുത്താൽ മതിയല്ലോ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആട് ഫുഡ് ഫുഡ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങില്ല ഇപ്പോ കൊറേ കാലമായിട്ട് ആട് വളർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഒരു ആടിന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അതില് നോക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ ഭംഗി നോക്കും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും എത്ര പ്രസവിച്ച് നോക്കും മാക്സിമം അതിന്റെ പാലിന്റെ നോക്കും ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള എത്ര പ്രായമുള്ള ആടുകളായിരിക്കും ഞാൻ പുറത്ത് വാങ്ങാച്ച തന്നെ ചിലപ്പം പ്രസവിക്കാറ അതിനെ വാങ്ങുള്ളൂ നാല് മാസം ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലുണ്ടോ അതിന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടോ കുട്ടിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളൂ അല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ പൊടി കുട്ടികളെ വാങ്ങുന്ന വാങ്ങാറില്ല ഇപ്പൊ ഇതില് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവാൻ സാധ്യത ഉള്ള മേഖല എന്താണ് തട്ടിപ്പിന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഏതോ ബ്രീഡും തിരിച്ചതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാ ചെവിന്നും ഏതും ജമീന പേരുടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിയിൽ ഏതൊക്കെ ശിരുവയ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ബീറ്റിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ജലദോഷം പാടില്ല പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ഏട്ടനീളം വേണം അല്ല ഐറ്റ് വേണം ലാഭം നല്ല ആടാണ് പത്തെഴുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് കിലോ തന്നെ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മാക്സിമം പോയി അറുന്നൂറ് രൂപ ആടിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ മോഹവിലക്ക് തൂക്കി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന റേറ്റ് ശരിക്കും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാറുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചില ഏരിയയിൽ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ തീരെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരൻ തന്നെ വാങ്ങാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ആട് ഇറച്ചിക്ക് എന്ത് വില വരുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചില തൃശൂർ ഏരിയയിലുള്ള ഉള്ളവരെ എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗമൊന്നും വരാതിരിക്കുക അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി പി ആർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖം അപ്പൊ പി പി ആർ ഒന്നിച്ച് ചത്തുപോകും അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ മൃഗാശുപത്രി വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വർഷം ചെയ്തു പോകും പിന്നെ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടവർ ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കല് ഇവിടെ ഇവിടെ പി പി ആർ ഡി എടുക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വസന്ത ആട് വസന്ത പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എടുക്കലുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാറുണ്ട് അവര് അതെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് ഇതിന് സാധാരണക്കാർ ഒരാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ള മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം നല്ല ബ്രീഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് മലബാറിയിൽ തന്നെ വളർച്ചയില്ലാടും പാലിലാടും എടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനത്തെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് എടുക്ക എടുക്കരുത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പാലുണ്ടോ എന്ന് പാലിലാടിനെ ദിവസം പോയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക പാല് അവർ കറക്കുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടി അതിനകത്ത് അടിച്ച് പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പിന്നെ എത്ര കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നോക്കി കൂടുതൽ പ്രസവത്തില് കുട്ടികളെ എണ്ണ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കണല്ലേ അതിനൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രസവത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യത മാക്സിമം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ വേറെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമതും രണ്ടെണ്ണാവും ഇവിടുത്തെ മലപ്പാലൊക്കെ യാത്ര പ്രസവം രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രസവിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെ പ്രസവിക്കണവരുണ്ട് അനുഭവത്തിലുണ്ടോ എന്റെ അനുഭവത്തിലില്ല ചിലത് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം അതും ഒരേപോലെ ആവില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്മാരും രണ്ടു മൂന്ന് ഇവിടെ മലബാര ആടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആടിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലബാര ആടിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ നാട്ടും പുറത്ത് അനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആവറേജ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസവക്ക ആടിനെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എന്ത് വരെ വരും ഒരു പതിനൊന്നായിരം പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പന്ത്രണ്ടായിരം അത്രേ വരുള്ളൂ മാക്സിമം അത്രയും ക
പുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും അവരത് പത്ത് രൂപ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് രൂപ കൊടുക്കും പത്ത് രൂപ കൊടുക്കും എപ്പോഴും എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു വിധം നല്ല രീതിയിൽ ആളിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഇനി പുള്ളിക്കാരനെ ഇവിടെ കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് നാടൻ കോഴികൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു നൂറ് കോഴിനൊക്കെ ഒരു വളർത്തുന്ന ആള് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കോഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാടൻ കോഴി അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് നാടൻ കോഴി ബി വി ത്രീ ഒന്നും വിട്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാടൻ കോഴി നീ കണ്ടില്ലേ ഒന്നിച്ചല്ലേ അതിനെ വിട്ടാക്ക അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരില്ല പിന്നെ ഇവരെ എന്തും കഴിച്ചോളൂ ആൾക്കാരടുത്തും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴിനെ വളർത്തുന്നത് ലാഭമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാടൻ കോഴിനെ വളർത്തിയത് നഷ്ടമാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവ് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുട്ട വെച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് ഡെയിലി മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാക്സിമം കിട്ടാറുണ്ട് നൂറ് കോഴിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുട്ട കിട്ടും മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് മുട്ട അടക്കം എന്തായാലും കിട്ടും അതിൽ ഏകദേശം എത്ര രൂപ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിന് തീറ്റ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും തീറ്റ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തവിട് കൊഴിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോട്ടേഴ്സിത്തെ മറ്റേ ചോറിന്റെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഓങ്ങലൂരിൽ നിന്ന് മറ്റേ പറമ്പ് എന്നൊക്കെ മീനിന്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കൊടുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രേ കൊടുക്കാറുള്ളു വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലേർമാഷ് അങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകളൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടർ മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് കോഴിത്തിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കാറില്ല എന്നിട്ടും ഈ അളവിൽ മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുക്കും ഇത് ശരിക്കും വർഷം മുഴുവനും ആവറേജ് ഈ ഒരു മുപ്പത് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട അല്ലെ ഈ നാടൻ കോഴി ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് പൊരുന്നു അപ്പൊ മുട്ട എണ്ണം കുറയും അതായത് ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ചില പതിനഞ്ചാവും ചില പത്താവും തിരെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തായാലും വരില്ല ഈ പൊരുന്നി കിടക്കുന്ന കോഴികളെ അങ്ങനത്തെ പൊരുന്നാൻ വിടുകയാണോ ഈ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുന്നു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര ഏരിയയിൽ കാരണം വിട്ടാക്കണ കാരണം ഈ കോഴികൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മുട്ടിടും ഈ കോട്ടേഴ്സിന്റെ മോളിലും മറ്റേ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ പോയി മുട്ടിട്ട് അവിടെ അവിടെ തന്നെ വിരിച്ചിറങ്ങി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വിരിച്ചാൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾ സൗണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ പോയി വെക്കാറുള്ളു നമ്മൾ ഇത്രയും കോഴികൾ കാരണം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കൂട്ടിൽ മോളിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇവിടെ അധികം പിന്നെ പുറത്ത് പോയി മുട്ടിട്ട് വിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് ഈ കോഴികൾ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ അടുത്ത് കഴിക്കാറുള്ളൂ പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ചേവലം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത് കഴിക്കാറുള്ളു പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാഭമാണ് ആരും നഷ്ടം എന്ന് പറയില്ല അതിനായി ഞാൻ പറയാം എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബിസിനസ് അത് മാത്രം ഇവനൊന്നും കൂടുതൽ ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മാക്സിമം ചെറിയ ലാഭം പിന്നെ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കൊരു അവർക്ക് നേരം പോകാനും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഫാമിലി വെച്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിന് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മലബാര ആടിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബ്രീഡുകളിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിൻ ചെയ്ത നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വള